ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റി ക്രാക്കർ കോമ്പറ്റേറ്റി ക്രാക്കറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ട്രിവാൻഡ്രൺ വയനാട് നടന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് മൈനസ് എട്ട് മൂന്നിൽ അഞ്ച് മൈനസ് ഒൻപത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇതും ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഭിന്നസംഖ്യയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജയിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഭിന്നസംഖ്യ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് വളരെ വളരെയധികം എന്താ അത് തറ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് അടിസ്ഥാന ആദ്യത്തെ ആ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് അടിസ്ഥാന ഗണിതം ബോർഡ് മാസ് ഭിന്നസംഖ്യ ദശാംശ സംഖ്യ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കുക എൽ സി എം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെ കാണാം ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മാത്രല്ല അത് മുഴുക്കയും നന്നായി പഠിക്കുക സോറി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഭിന്ന ഒരെണ്ണം പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഒരെണ്ണം മിശ്ര ഭിന്നമാണ് ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം മിശ്ര ഭിന്നമാണ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈനും ഉണ്ട് നോക്കിക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിശ്ര ഭിന്നത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നത്തിൽ നിന്ന് കണക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിശ്ര ഭിന്നത്തിന് സാധാരണ ഭിന്നമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം മിശ്ര ഭിന്നത്തിൽ സാധാ മിശ്ര ഭിന്നത്തിൽ മറ്റൊരു ആദ്യത്തെ രീതി ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിപ്പോ സാധാരണ പിന്നത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങളെ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് എന്നുള്ള സംഖ്യ അതുപോലെ ഇട്ടു ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പിന്നമാക്കുന്നത് നോക്കിക്ക് എട്ട് ഇൻറ്റു സാധാരണ പിന്നാൻ്റെ വിഷമ പിന്നം എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത്ര എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യയെ കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയുടെ ഛേദത്തെ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ത്രീ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഛേദം എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ആ ആൻസറിനെ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇരുപത് എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഒമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാല് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാ സംഖ്യയും ഒരു എന്താ സാധാരണ ഭിന്നം ആ ഒരു ഇതിലല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് അടിയിൽ ഒരു ഛേദം എഴുതി വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സംഖ്യയും ഭിന്ന സംഖ്യ ഫോർമാറ്റഡ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എത്ര ആയിരിക്കും ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ അഞ്ചാണ് രണ്ട് അഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് എൽ സി എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കും ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം കാണുന്നത് അഞ്ച് അല്ലെ ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അഞ്ചാണ് എൽ സി എം ഓക്കെ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് എല്ലാം നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മെതേഡ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും അഞ്ചിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ആ കിട്ടുന്നതിന് താഴെ ഭാഗിക്കുന്നു മുകളിൽ ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്
മൈനസ് ഉള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുക പ്ലസ് ഉള്ളത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ടു കിട്ടും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പോസിറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ടു സോ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സോറി എട്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എട്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആ ഛേദം ആദ്യം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ പൂർണ്ണസംഖ്യ ഇവിടുന്നാണ് ഇതാണ് പൂർണ്ണസംഖ്യ അല്ലേ ഇതാണ് പൂർണ്ണസംഖ്യ അത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇവിടെ അല്ലെ പൂർണ്ണസംഖ്യ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശിഷ്ടം മുകളിൽ എഴുതിയ പോരെ ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഒരു ടീമിലെ പന്ത്രണ്ട് കളിക്കാരുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തിനാല് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് കളിക്കാരുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തിനാല് അതിൽ എട്ട് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ട് പേര് രണ്ട് കണക്കിൽ ശരാശരി എട്ട് പേരുടെ എത്രയാ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് എങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന നാല് പേരുടെ പ്രായം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മെതേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് എൽ ജി എസിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്ര സിമ്പിളിൽ ഞാനിത് പറയുന്നത് ചിലവർക്ക് ഇത് ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും ഓൾറെഡി പക്ഷെ ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അതവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഇരുപത്തിനാല് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മാ പത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ പത്ത് ആൾക്കാരുടെ ആകെ പ്രായം എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് പ്രായ ആൾക്കാരുടെ ശരാശരി പ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് ഒരു വയസ്സുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെയും പത്ത് പേരുടെയും വയസ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുക വയസ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ശരാശരിയുടെ ആ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണമാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ശരാശരി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എത്ര പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവരുടെ തുക ഇതാണ് അവരുടെ ശരാശരിയാണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ തന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ശരാശരി തുക അറിയില്ല എണ്ണം എത്ര പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഇടുത്തി രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ തുക കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തുക തുക കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എട്ട് പേരുടെ ശരാശരി ഇവിടെയും നമുക്ക് തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുക കിട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത്രയും തുകയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും തുക കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ നാല് പേരുടെ എന്നുള്ളത് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ എട്ട് തുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പേരുടെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എളുപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഒക്കെ എളുപ്പ വഴി ചെയ്യാനുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ ഇനി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ എഴുതി ചെയ്യണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമല്ലോ ഇനി ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുനാലെട്ട് ഇരുനാല് ഈ രണ്ട് നാല് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതോ ഇരട്ട് പതിനാറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഇരട്ട് പതിനാറ് ഒന്ന് പതിനേഴ് അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഇത് ഇത്രയായിരിക്കും ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ശിഷ്ട ഒന്ന് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് നാല് അല്ലെ നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഈ നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്നുള്ളത് ആരുടെയാണ് അല്ല നമുക്ക് കുറയ്ക്കല്ലേ വേണ്ടത് അയ്യോ
പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് അതെ ഇരുപത്തി എട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് 